আসসালামু আলাইকুম দু সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিষয়াবলী থেকে আসা চারশো দশটি প্রশ্নের আয়োজনে আছেন স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের সাথে বিমস্ট্যাক কোন ধরনের সংগঠন বিমস্ট্যাক একটি অর্থনৈতিক সংগঠন আজ বাংলা সনের কত তারিখ এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে যে আজ কোন দিবস আজ বাংলা সনের কত তারিখ অথবা আজকের দিনের মর্মার্থ কি যে দিন পরীক্ষা হবে সেই ডেটটা সম্পর্কে কিছুটা জেনে যাবেন উনিশশো সালের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জাতিসংঘের মোট কতটি সদস্য ছিল জাতিসংঘের সদস্য ছিল একান্নটি সদস্য রাষ্ট্র ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় কোন সনের কত তারিখে ঘোষণা করা হয় সাতই জুন উনিশশো সালে ইউনেস্কো কত তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে সতেরোই নভেম্বর উনিশশো নিরানব্বই অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম ছিল সোনারগা সবচেয়ে বেশি লিচু উৎপন্ন হয় কোন জেলায় দিনাজপুর জেলায় বাংলাদেশের কোন জেলায় উপজেলার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কুমিল্লায় দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয় বাফার স্টেট রাষ্ট্রপ্রধান না হয়েও কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ভোগ করতেন ইয়াসির আরাফাত বাংলাদেশের সামরিক জাদুঘর কোথায় অবস্থিত বিজয় সরণী ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি ছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় দশই এপ্রিল উনিশশো সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা এডিবি এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ফিলিপাইনের মেনিলাতায় অবস্থিত এক্সিম কোন ধরনের ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক এটি মূলত হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্যাংক বা বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনটি বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরনো বিদেশি ব্যাংক সবচেয়ে পুরনো বিদেশি ব্যাংক হচ্ছে সিটি ব্যাংক এনএ নর্থ আমেরিকার যেটা পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রথম প্রতিষ্ঠার তারিখ কত আঠাশে এপ্রিল উনিশশো গ্রিন মানি বলা হয় কোন মুদ্রাকে ডলারকে মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক এবং পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন বিসিএসও এই প্রশ্নটি এসেছিল তাজউদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যেটাকে বলা হয় প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ভাইবা বোর্ডে এই প্রশ্নটি করা হয় প্রোক্লেমেশন এবং ডিক্লারেশন এর মধ্যে পার্থক্য কী প্রোক্লেমেশন হচ্ছে দশই এপ্রিল উনিশশো আর ডিক্লারেশন হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে জুলিও কুরি পদকে ভূষিত হন উনিশশো সালে দাহনা কোন দেশের মরুভূমি সৌদি আরবের দ্য পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি চিত্রকর্মটি কোন শিল্পীর সালভেদর দালি দুজাংখা কোন দেশের ভাষার নাম ভুটানের ভাষার নাম ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউট বলা হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ কে দ্য পলিটিক্স এই গ্রন্থের লেখক কে এরিস্টটল নিজের কোন দেশটি মেলানেশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ফিজি দূষণবে কোন দেশের রাজধানী তাজিকিস্তান সিডাপ এর মোট সদস্য সংখ্যা কত পনেরোটি ভারতের শিলং মালভূমির গারো পাহাড় হতে কোন নদীর উৎপত্তি হয়েছে কংস নদী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণীর ভূতাত্ত্বিক যুগের ভূমিরূপ কোনটি টার্সিয়ারি যুগের পাহাড় 
বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলার কোন সুলতান খলিফাতুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ সংসদ অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার কতদিন পর আবার অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক দুই মাস বা ষাট দিন পর বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন পায় জামদানি বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয় সাতই মার্চ উনিশশো টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ছয়শো আটত্রিশ লিটারি সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আব্দুল লতিফ মার্কিন কোন কবি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর সেপ্টেম্বর অন যশো ডোট কবিতাটি রচনা করেছিলেন অ্যালেন গ্রিন্সবার্গ ব্রিক্সের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত চীনের সাংহাই ওরিয়েন্ট হাউস কার সদর দপ্তর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কবে উনিশশো সালে বেজিংয়ে আছে প্রদেশ কোন দেশের অংশ ইন্দোনেশিয়ার অংশ বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের টেলি যোগাযোগ নেই ইসরায়েলের সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মোট অস্থায়ী সদস্য দেশ দশটি খাপ ছাড়া এই গ্রন্থটি রচয়িতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন সালে বাংলাদেশের নারীরা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নিষিদ্ধ লোবান কার রচনা সৈয়দ সামসুল হক কোন দেশটি আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত নয় ইরান মিশরীয় সভ্যতার চিত্রলিপিকে কি বলা হয় হায়রোগ্লিফিক লয়া জিরগা এটি মূলত কি আফগানিস্তানের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিষদের নাম কোন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয় পাঁচই জুন তিনশো দিনে বছর গণনা শুরু করে কারা মিশরীয়রা নিম্নলিখিত কোন জেলায় বিমানবন্দর নেই খুলনা জেলায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ নিচের কোনটি রাশিয়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নাম এম আর আই এটি মূলত এম আর এ অর্থাৎ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বাংলা নববর্ষ কে চালু করেছিলেন সম্রাট আকবর জাতির জনক হিসেবে পরিচিত কিন্তু কখনো রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হননি কে মহাত্মা গান্ধী বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উঁচু ভবনের নাম কি বুর্জ খলিফা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা কখন শুরু হয় উনিশশো সালে আধুনিক ইমেলের জনককে রে টমলিনসন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে সংবিধান বা সংসদ নেই সৌদি আরবে কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নেই আফগানিস্তানে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র পায়রা সমুদ্র বন্দরটি অবস্থিত পটুয়াখালীতে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অপর নাম নারিকেল জিঞ্জিরা ভাটিয়ালি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান ময়মনসিং অঞ্চলের গান ছিয়াত্তরের মনন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলা কত সালে ঘটেছিল এগারোশো ছিয়াত্তর সালে বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ষোলো কোটি আটানব্বই লাখ আটাইশ হাজার নয়শো এগারো জন বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার স্থাপিত হয় কোন সালে উনিশশো সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ কততম দেশ হিসেবে বিশ্ব পরমাণু ক্লাবে যুক্ত হয় বত্রিশতম দেশ হিসেবে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ কয়টি দুটি একাদশ জাতীয় সংসদের বর্তমান উপনেতা 
বেগম মতিয়া চৌধুরী কিছুদিন পরেই পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয় বারোই অক্টোবর উনিশশো সালে স্বাধীনতা পুরস্কার দু প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনটি বিদ্যুৎ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ জনগণকে বিদ্যুতের আওতায় আনার ঘোষণা দেওয়া হয় কত তারিখে একুশে মার্চ দু সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট দুইশো ত্রিশ মেগাওয়াট সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রথম কোন উপজেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় সন্দ্বীপে এসডিজির সতেরো লক্ষের মধ্যে সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানি কততম লক্ষ্য এটি সপ্তম লক্ষ্য প্রাইমারি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপে পরীক্ষার্থী যারা দুশ্চিন্তায় আছেন হাতে একদমই সময় নেই তারা ২০ দিনের মধ্যে প্রাইমারির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য স্বপ্নের স্কুলের বুলেট কোর্স নিতে পারেন আপনার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যা যা দরকার সব কিছু এখানে রেডি আছে ইংরেজি এবং গণিতের বাংলা ব্যাখ্যা সহ পাবেন টপিক ভিত্তিক ভিডিও লেকচার টপিক ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কুইজ টেস্ট এবং পিডিএফ সাজেশন বাংলা বাংলাদেশ বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বিজ্ঞান এবং কম্পিউটারের জন্য রয়েছে পিডিএফ সাজেশন আছে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কুইজ টেস্ট অর্থাৎ নিজেকে যাচাই করার সুযোগ এই ফুল প্যাকেজটি বুলেট কোর্সটি পনেরোশো টাকার পরিবর্তে মাত্র ছয়শো টাকায় অফার প্রাইজে পেয়ে যাবেন সরাসরি যারা নিতে চান স্বপ্নের স্কুলের এই নম্বরে বিকাশ অথবা নগদে ছয়শো টাকা সেন্ট মানি করে এই একই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে আপনি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত কোর্সটি ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে পারবেন এর বাহিরে ইনশাল্লাহ আর কিছুই লাগবে না ঢাকা কখন প্রথমবারের মতো বাংলার রাজধানী হয়েছিল ষোলশো দশ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী আফ্রিকার প্রথম দেশ হল সেনেগাল সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় কখন আমরা জানি সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল একত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল একত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সাল এখানে কিন্তু কোনো অপশন নেই কার প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে বিবাহ বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল এর সঠিক উত্তর হবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট সাতাশ হাজার চারশো একাশি মেগাওয়াট ঢাকা শহরে প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় কত সালে উনিশশো এক সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোন খেলোয়াড় টেস্টে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি লাভ করেছিল মুশফিকুর রহিম পদ্মা নদী যমুনার সাথে কোথায় মিলিত হয়েছে গোয়ালন্দে বাংলাদেশের একমাত্র লোকশিল্প জাদুঘরটি কোথায় অবস্থিত নারায়ণগঞ্জের সোনারগায়ে কোনটি অস্থায়ী মেমোরি অস্থায়ী মেমোরি হচ্ছে র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ওআইসি এর পূর্ণরূপ কোনটি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌপথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল দশ নং সেক্টরের অধীনে ছিল এটি একটি স্বতন্ত্র সেক্টর ছিল রাশিয়ার মুদ্রার নাম রুবল উত্তরা থেকে আগারগা পর্যন্ত বর্তমানে চালু মেট্রোরেল লাইন এমআরটি সিক্স বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন তিনি ছিলেন আইন বিভাগের ছাত্র চাপাই নবগঞ্জের খিরসাপাতি আমের অন্য নাম কি হিমসাগর সবজি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত তৃতীয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি হামিদুর রহমান উনিশশো সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পণ করেছিল তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বর্তমানে সোহরাউর্দী উদ্যান একজন সুস্থ মানুষের দেহের তাপমাত্রা আটানব্বই দশমিক চার ডিগ্রি ফারেনহাইট ট্রাফালগার স্কোয়ার এটি অবস্থিত লন্ডনে সিডাব এর সদর দপ্তর অবস্থিত বাংলাদেশের ঢাকায় বাংলাদেশের 
প্রধান খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশ সদস্য নয় কোন সংস্থার ন্যাটোর অন্যদিকে আয়েলো সার্ক বেমস্টেকের সদস্য লোহিত রক্তকণিকার গড় আয়ু কত দিন একশো দিন বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ পনেরো জনপদ কোন রঙের রক্তের গ্রুপকে সর্বজনীন দাতা বা ডোনার বলা হয় সর্বজনীন দাতা হচ্ছে ও পজিটিভ গ্রুপ জোয়ারের কত সময় পর ভাটার সৃষ্টি হয় ও গ্রুপ আর কি ওটা জোয়ারের কত সময় পর ভাটার সৃষ্টি হয় ছয় ঘন্টা তেরো মিনিট পর জাতীয় সংসদে বাজেট পাশ হয় কত তারিখে পহেলা জুন জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর অবস্থান ঢাকার আগার গাওয়ে গারো উপজাতি কোন জেলায় বাস করে গারোরা বাস করে ময়মনসিং জেলায় জাতীয় সমবায় দিবস কবে পালিত হয় নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার মিসাইল ম্যান হিসেবে কোন ব্যক্তি পরিচিত এপিজে আবুল কালাম আজাদ পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার গারুদা কোন দেশের বিমান সংস্থা ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থা সবচেয়ে বেশি চা জন্মে কোন জেলায় মৌলবীবাজার জেলায় নিশিত সূর্যের দেশ কাকে বলা হয় নরওয়েকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত জেনেভায় কুইনান কোন গাছ থেকে তৈরি হয় সিনকোনা প্রাচীনকালে ঢাকা কোন জনপদের অধীনে ছিল বঙ্গ বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কত তারিখে শুরু হয় দশই এপ্রিল উনিশশো সালে কোন মোগল সম্রাট বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ সম্রাট হুমায়ুন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কবে গঠিত হয় উনিশশো সালে কোনটি সামরিক জোট নয় সামরিক জোট নয় নাফটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কবে জাতির জনক ঘোষণা করা হয় তেসরা মার্চ উনিশশো সালে জাতির জনক পৃথিবীর কোন শহর দুই মহাদেশে অবস্থিত ইস্তাম্বুল শহর বাংলাদেশ স্কোয়ার এর অবস্থান লাইবেরিয়াতে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পালিত হয় কত তারিখে বারোই ডিসেম্বর বেশ কিছু পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি কিন্তু এসেছে কুতুব মিনার কোথায় অবস্থিত দিল্লিতে বিশ্ব ডাক দিবস কত তারিখে পালিত হয় নয় অক্টোবর বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী কোন দেশের শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশটি ডব্লিউআইপিও ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ফ্রান্সের মুদ্রার নাম ইউরো সতীদা প্রথা কবে রহিত হয় আঠারোশো সালে পদ্মা ব্রিজের দৈর্ঘ্য কত ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার বাংলাদেশের কোন জেলাটি কয়লা সমৃদ্ধ দিনাজপুর জেলাটি সাজেক উপত্যকা কোথায় অবস্থিত রাঙামাটি জেলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোট কতটি ফোর্স ছিল ফোর্স ছিল তিনটি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম তারিখ কবে সতেরোই মার্চ জন্মেছিলেন উনিশশো সালে আল আকসা মসজিদ কোথায় অবস্থিত জেরুজালেমে অবস্থিত বাংলাদেশের কোন অঞ্চলকে তিনশো ষাট আউলিয়ার দেশ বলা হয় সিলেটকে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সীমারেখা কোনটি 
আটত্রিশতম অক্ষরেখা কোন দেশের সমুদ্র সীমা নেই ভুটানে কম্বোডিয়ার মুদ্রার নাম কি রিয়াল উনিশশো সালে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে দুশো তেইশটি আসন বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে পহেলা জুলাই দু হাজার সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা নিচের কোনটি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান ক্রম হ্রাসমান অর্থাৎ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ব্লাদিমির পুতিন কোন রাজনৈতিক দলের নেতা ইউনাইটেড রাশিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্বরূপ ডাক টিকেট প্রকাশ করা হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে থেকে ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয় উনিশশো সালের বিশে ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ফোন কোম্পানির নাম কি দ্য প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড শান্তিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন পদকটি পেয়েছিলেন দ্য জুলিও কুরি পদক বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয় দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গাব্দ ইংরেজি কোন সনে প্রবর্তিত হয় বঙ্গাব্দ ইংরেজি পনেরোশো চুরাশি সনে প্রবর্তিত হয় নিজের কোন চলচ্চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে নির্মিত করা হয়েছে বা নির্মিত হয়েছে জীবন থেকে নেয়া ন্যাটোর একত্রিশতম সদস্যপদ লাভ করেছে ফিনল্যান্ড ছয় ফেব্রুয়ারি দু তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্পটি ছিল সাত দশমিক আট মাত্রার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা নিচের কোনটি পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন করা হয় আঠাশ সেপ্টেম্বর নাগাল্যান্ডের দিমাপুরে বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত আত্মজীবনী কোন কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় লিখেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দু সালের সকল বিষয়ের এই ভিডিওগুলো আপনারা চান কি না অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর এই প্রশ্নটির উত্তর আপনাদের পার্টিসিপেশনের জন্য কমেন্টে আশা করছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কততম অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন জিসিসি ভুক্ত দেশ নয় কোনটি গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল এর দেশ নয় মালয়েশিয়া অন্যদিকে বাহরাইন ওমান সৌদি আরব জিসিসির মেম্বার কান্ট্রি চ্যাটবট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোনটি ওপেন এআই ওপেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউক্রেনের মুদ্রার নাম ইউক্রেনিয়ান হিভ্রোনিয়া জিডিপি পরিমাপ করতে কোনটি আবশ্যক কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত হয় তার বাজার দামের সমষ্টিকে আমরা বলে থাকি জিডিপি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা মোট দেশজ উৎপাদন সেই ক্ষেত্রে জিডিপি পরিমাপে কিন্তু দেশের সীমানা আবশ্যক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তেরোতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আবুধাবিতে দু সালে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা এবং মেক্সিকো বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন দেশীয় মুদ্রায় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা দুই বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশের বাসা বাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ফ্রিকুয়েন্সি হল পঞ্চাশ হার্স বাংলাদেশের একষট্টিতম বাণিজ্যিক ব্যাংক সিটিজেন ব্যাংক
কোন সালে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন শুরু হয় উনিশশো সালে সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হয় একুশে নভেম্বর কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ব্যথার দান উনিশশো সালে যেই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কিন্তু তার প্রকাশিত প্রথম রচনা বা গল্প কিন্তু বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী যেটি উনিশশো সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অন্যদিকে অগ্নিবীণা তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোন নদীবন্দরকে দেশের তেতাল্লিশতম নদীবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে নাজিরগঞ্জ নদীবন্দর ঘূর্ণিঝড় মোখা নামকরণ করেছিল কোন দেশ ইয়েমেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই কোন ক্যাটাগরির স্যাটেলাইট এটি ভূ পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোর জেলা শত্রু মুক্তির তারিখ নিচের কোনটি যশোর জেলা শত্রু মুক্ত হয়েছিল ছয় ডিসেম্বর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিদিনের উৎপাদনের ক্ষমতা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট হালকা প্রকৌশল বা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি করা হয় কত সালে এটি তৈরি হয় দু সালে দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত হারিয়াবাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত কুতুবদিয়া বাতিগড় নির্মাণ করা হয় কখন বর্তমানে যে বাতিগড়টি আছে সেটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে কুতুবদিয়াতে নির্মাণ করা হয়েছিল তারপর ক্যাপ্টেন হেয়ার এর পরিচালনায় নতুন নকশায় বাতিগড় নির্মাণ করা হয় সেটি আঠারোশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে যেহেতু আঠারোশো বাইশ এখানে নেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর হবে আঠারোশো ছেচল্লিশ সাল বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি অর্থাৎ পাহাড়ের দ্বীপের উপরে পাহাড় সেটি হচ্ছে কক্সবাজারের মহেশখালী কোনটি পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্পের শ্রেণীবিভাজন নয় হলুদ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দু সালের মধ্যে অতি দারিদ্রের হার কত শতাংশে নামানো হবে নামানো হবে সাত দশমিক চার শতাংশে দু সালে পুলিশ দ্বার পুরস্কার পেয়েছে কোন বার্তা সংস্থা অ্যাপি অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দি মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট এটির অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে জিপিটি সফটওয়্যারটি আনুষ্ঠানিকভাবে কবে উন্মুক্ত করা হয় এটি উন্মুক্ত করা হয় তেরোই মার্চ দু সালে নিচের কোন গ্রন্থটির রচয়িতা নিকোলো ম্যাকিয়া ভ্যালি দ্য প্রিন্স গ্রন্থটির কোন চুক্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরের বাতিগর বলা হয় কোন আগ্নেয়গিরিকে খুবই নতুন প্রশ্ন সেটা হচ্ছে স্ট্রম্বলি কপ টোয়েন্টি এইট জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজক দেশ কোনটি ইউএই বা সংযুক্ত আরব আমিরাত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক দু কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ফ্রান্সের প্যারিসে কোন কাল্পনিক রেখা থেকে অক্ষাংশ গণনা শুরু হয় বিষুব রেখা থেকে কোনটি পরিবেশ বান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত ফাইভ আর স্ট্র্যাটেজির অংশ নয় ফাইভ আর এর স্ট্র্যাটেজির অংশ নয় রিওয়ার্ক অন্যদিকে রিসাইকেল রিডিউস রিফিউজ এগুলো ফাইভ আর এর স্ট্র্যাটেজি বা স্ট্র্যাটেজির এলিমেন্ট উৎপাদন খাতে নিয়োজিত মাঝারি শিল্পের সর্বনিম্ন স্থায়ী সম্পদের মূল্য কত হতে হয় হতে হয় পনেরো কোটি বঙ্গবন্ধু প্রথম কত সালে কারাবরণ করেন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত ডাক্তার সেতারা বেগমের পদবি ছিল ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম 
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন উনিশশো সালে তেইশে ফেব্রুয়ারি স্পেশাল ড্রয়িং রাইট এসডিআর কোন মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না এসডিআর এর ক্ষেত্রে ফ্রেঞ্চ ফ্রা ব্যবহৃত হয় না অন্যদিকে ব্রিটিশ পাউন্ড চাইনিজ র্যানমিন বি এবং জাপানিজ ইয়েন ব্যবহার করা হয় ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেট কোন কাজে ব্যবহৃত হয় আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে আমি বিজয় দেখেছি এই গ্রন্থের রচয়িতাকে আমার আক্তার মুকুল কে সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আব্দুর গাফার খান পদ্মা সেতু হয়ে প্রথম রেল অতিক্রমের তারিখ নিচের কোনটি চৌঠা এপ্রিল দু হাজার তেইশ কোনটি নিয়ন্ত্রিত শিল্প পারমাণবিক শক্তি দেশে চালু হওয়া প্রথম জাতীয় ইন্টারনেট ব্রাউজার নিচের কোনটি তর্জনী দ্য স্ট্র্যাটেজিক ভিক্টরি এই গ্রন্থের লেখক ফিদেল ক্যাস্ট্রো ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থার নাম ডিজিএসি জাতীয় পতাকা কখনো অর্ধনমিত হয় না কোন দেশে সৌদি আরব এবং ইরানে জাতীয় বিমা দিবস কবে পালিত হয় পহেলা মার্চ উপমহাদেশে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নিচের কোনটি জামাই ষষ্ঠী প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত বান্দরবনে অবস্থিত স্টার্ট টু এটি কি এটি হচ্ছে কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত একটি চুক্তির নাম বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ওয়ান ডে এবং টেস্ট ম্যাচ অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হনকে মুস্তাফিজুর রহমান বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় কবে থেকে উনিশশো সাল থেকে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন আমরা জানি উনিশশো সালের সতেরোই মার্চ তবে বাংলায় ছিল তেরোশো সালের তেসরা চৈত্র যে তথ্যগুলো আপনার কাছে খুব বেশি নতুন মনে হয় সেগুলোর জন্য কিন্তু অবশ্যই একটা আলাদা ডায়রি মেনটেন করবেন অথবা খাতা মেনটেন করবেন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল সদস্য ছিল চৌত্রিশ জন বাংলাদেশে মোট সিটি কর্পোরেশন কতটি বারোটি পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার কোনটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা নয় পিজিসিভি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর মায়ামি পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের বর্তমান চেয়ারম্যানের নাম রিয়ার অ্যাডমিরাল গুলাম সাদেক পরিবর্তন হলে কমেন্টে জানাবেন বাংলাদেশে মোট সমুদ্র বন্দর তিনটি পায়রা বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয় দু হাজার সালে দু সালে ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কয়টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে তিনটি দেশে অনুষ্ঠিত হবে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দৈর্ঘ্য তিন দশমিক চার শূন্য কিলোমিটার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এই ধারণাটির জনককে বিভিন্ন পরীক্ষায় এটি আসতে পারে জন ম্যাকার্থি ইউক্রেনের রাজধানীর নাম কিএফ কিএফ ভানানটা একটু খেয়াল রাখবেন হাজার দ্বীপের দেশ বলা হয় ইন্দোনেশিয়াকে বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন কোন সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত 
সাভরং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য পাঁচটি নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই তাই উত্তর দিতে পারলাম না আপনারা কেউ জানলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ববঙ্গ এবং আসাম বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয় কবে সাতই মার্চ উনিশশো শেখ হাসিনা সেনানিবাস এটি কোথায় অবস্থিত শেখ হাসিনা সেনানিবাস এটি অবস্থিত পটুয়াখালীতে পটুয়াখালীর লেবুখালী অস্কার বিজয়ী ফিল্ম স্লাম ডগ মিলোনিয়ার এর পরিচালক ড্যানি ভুয়েল বাংলাদেশের খসরা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ড রাজিয়া বানু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হচ্ছে জামদানি শাড়ি বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান হল মহাস্থানগড় মাউরি জাতি কোন দেশের অধিবাসী মাউরিরা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ কোন প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ভালমোরাল ক্যাসালে এসক্যাপ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ব্যাংককে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত কোন দেশ রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেন আক্রমণের কারণে ইউক্রেন আক্রমণের কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করেছে বেলজিয়াম আপনারা যদি টায়ার্ড হয়ে যান তাহলে একটু পজ করে নেবেন সাথে ভিডিওটা পজ করে রাখবেন চোখটা বন্ধ করে আবার নতুন করে শুরু করবেন বলতে বলতে যেহেতু আমিও টায়ার্ড হয়ে যাই শুনতে শুনতে আপনাদেরও টায়ার্ড হয়ে যাওয়ার কথা এক লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক হাজার গ্রাম পিডব্লিউডি এর পূর্বের নাম ছিল নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত নওগাঁয় অবস্থিত বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার গোল্ডেন বোর্ড লাভ করেছিলেন কিলিয়ান এম্বাপ্পে বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ ভুটান বাংলাদেশের প্রথম ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র বেদবুনিয়াতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস দশই জানুয়ারি সালটি ছিল উনিশশো সাল আয়তনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয় দু সালের পঁচিশে জুন এই রোমান সংখ্যাটি বলতে বোঝায় বারো বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা রাঙামাটি জেলা কার নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলন শুরু হয় স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ঢাকার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম পাল বংশ বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল অস্ট্রি ওয়াটারলু কোন দেশে অবস্থিত বেলজিয়ামে অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট জাতিসংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাণিজ্যিক জোট ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সবচেয়ে বড় সামরিক জোট ন্যাটো সবচেয়ে বড় স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ফিফা বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সরকারি বাসভবনের নাম বঙ্গভবন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম গণভবন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন বীর বিক্রম খেতাবে ভূষিত হন বীর শ্রেষ্ঠ বীর উত্তম বীর বিক্রম বীর প্রতীক সম্পর্কিত সাম্প্রতিক যেই আপডেটেড তথ্য সেটা আমাদের স্বপ্নের স্কুলের কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল কি উত্তর ছিল সেটা আপনারা কমেন্টে জানান 
উনিশশো সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় দশই এপ্রিল কালাপানি কোন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমীমাংসিত ভূখণ্ড ভারত এবং নেপালের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির কারণ টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ বন্দি শিবির থেকে লিখেছেন কবি শামসুর রহমান বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য পাঁচটি একটি বন্ধ কক্ষে রেফ্রিজারেটরের রেফ্রিজারেটরের দরজা খোলা থাকলে রুমের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে এটি এক টন এসি এক ঘন্টা চালু থাকলে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে বিদ্যুৎ খরচ হবে এক কিলোয়াট ঘন্টা বঙ্গবঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রাচীন পুণ্ডনগর এটি অবস্থিত মহাস্থান করে টোকিওর ইয়াসুকুনি স্মৃতিসৌধ কোন বাঙালির স্মৃতি ফলক স্থাপিত আছে ডক্টর রাধা বিনোদ পাল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের কত নম্বর গোল এ সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ এর কথা বলা আছে সাত নম্বর গোলে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে তৎকালীন কোন জনপদ গড়ে উঠেছিল হরিকেল দু হাজার তেইশ সালের ওয়াইফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয় ইস্তাম্বুল দেশের প্রথম মেট্রো রেল কবে উদ্বোধন করা হয় আঠাইশে ডিসেম্বর দু হাজার বাইশ যুক্তফ্রন্ট কবে গঠিত হয় উনিশশো সালের চৌঠা ডিসেম্বর কোন দেশের সাধারণ আইন চিরাচরিত রীতি এবং প্রথা নির্ভর যুক্তরাজ্যের আলিবাবা কোন দেশ ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চীন ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কাব্য নাট্য পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ছিল এগারোটি সাব সেক্টর চৌষট্টিটি একমাত্র নিতাত্ত্বিক জাদুঘর চট্টগ্রামে অবস্থিত ছয় দফার প্রথম দফাটি ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কোনটি ছাড়া আধুনিক জীবনযাপন অসম্ভব বিদ্যুৎ ছাড়া সাফারি পার্ক কি জীবজন্তুর অভয়ারণ্য পঞ্চম ড্রাগনের দেশ বলা হয় তাইওয়ানকে বঙ্গবন্ধু কত সালে প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে তাস কোন দেশের সংবাদ সংস্থা রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা ইন্টারপোলের সদর দপ্তর অবস্থিত ফ্রান্সের লিওতে লাইন অফ কন্ট্রোল কোন দুটি দেশের সীমান্তবর্তী জায়গা ভারত পাকিস্তান পৃথিবীর কোন দেশের নাগরিকদের ডাচ বলা হয় নেদারল্যান্ডের বলা হয় ডাচ ইউএনএসিআর এর সদর দপ্তর জেনেভায় নিচের কোন দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে মায়ানমার এবং ভারত জাতিসংঘের মহাসচিব কার সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন নিরাপত্তা পরিষদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কার হাতে জাতীয় সংসদের ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম আদম সুমারি হয় উনিশশো সালে সর্বশেষ দু সালে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কোন জাতীয় রচনা কাব্য নাট্য বড় পুকুরিয়া কয়লার খনি অবস্থিত দিনাজপুরে একনেক এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য একশো তম সদস্য কোন মুসলিম দেশ ইসরায়েলকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে তুরস্ক জি সেভেন এর সদস্য নয় নিচের কোন দেশ চীন তাহলে সদস্য কারা সদস্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইতালি কানাডা ফ্রান্স জার্মানি এবং জাপান 
মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন ইতালির অধিবাসী সেনজেন চুক্তি বলতে বোঝায় অভাত চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সরকারি বাসভবনের নাম বাকিংহাম প্যালেস টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিক রহিম শুভলং জর্না এটি অবস্থিত রাঙামাটিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় সতেরোশো তিরানব্বই সালে মাত্র একটি সংসদীয় আসন কোন জেলায় বান্দরবন জেলায় লাদাখ কোথায় অবস্থিত ভারতে কোন দেশের কাছে সবচেয়ে বেশি পারমাণবিক চুল্লি রয়েছে রাশিয়ার কাছে জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রিকভ্যালি মানবদেহে ইনসুলিন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে অগ্নাশয় গ্রন্থি থেকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা পাঁচটি অন্যদিকে অস্থায়ী হচ্ছে দশটি মোট পনেরোটি মহান মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকার কোন সালের কত তারিখে গঠন করা হয়েছিল উনিশশো সালে দশই এপ্রিল অপারেশন সার্চ লাইট এটি উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ কালো রাত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটির রচয়িতা আব্দুল গাফার চৌধুরী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি পাবনা জেলার কোন উপজেলায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় কোন দেশের মহিলারা সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে নিউজিল্যান্ডের মহিলারা আকাবা কোন দেশের সমুদ্র বন্দর জর্ডানের সমুদ্র বন্দর কাল মার্কস কোন দেশে মৃত্যুবরণ করেন যুক্তরাজ্যে ব্যাডমিন্টন কোন দেশের জাতীয় খেলা ইন্দোনেশিয়ার বাংলাদেশে বৃহত্তম রেল সেতু হার্ডিনস ব্রিজ কোন নদীর উপর অবস্থিত পদ্মার উপর অবস্থিত শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম অডিওমিটার বায়ুমণ্ডলের মোট শক্তির কত শতাংশ সূর্য থেকে আসে নিরানব্বই দশমিক সাতানব্বই শতাংশ বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডেঙ্গু জ্বরের বাহক মশা হচ্ছে অ্যাডিস মশা সুইডেনে নির্বাচিত প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম ম্যাকডালেনা অ্যান্ডারসন কোন পরিষদের সুপারিশ ক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ প্রাপ্ত হয় নিরাপত্তা পরিষদ রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি কর্মজীবী নারী রয়েছে কোন বিভাগে রংপুর বিভাগে দেশের কোন নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে হালদা নদীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় উনিশশো একুশ সালের পহেলা জুলাই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চা বাগান বাংলাদেশের মৌলবিবাজার জেলায় যাযাবর কোন লেখকের ছদ্মনাম বিনয় মুখোপাধ্যায়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালের দোসরা ডিসেম্বর চীনের উইঘুর সম্প্রদায় কোন বংশ থেকে উদ্ভূত জাতি গোষ্ঠী তুর্কি মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব হারায় কত সালে উনিশশো সালে বাংলাদেশের কোন জেলায় একটি মাত্র সংসদীয় আসন রয়েছে রাঙামাটি বান্দরবন এবং খাগড়াছুড়িতে বাংলাদেশের প্রধান বীজ উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বিএডিসি নিচের কোনটি আলুর একটি জাতের নাম ডায়মন্ড তবে গলায় পরা যায় না ধীরে বহে মেঘনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নাম এর নির্মাতা আলমগীর কবির বিখ্যাত চিত্রকর্ম তিন কন্যার চিত্রকর কামরুল হাসান কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ কিসের সাহায্যে ডেটা সঞ্চিত থাকে চুম্বকত্তর মাধ্যমে কম্পিউটার পরিভাষায় তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে বিট 
মানবদেহের রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম স্মিগমো ম্যানোমিটার যখন সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ একই সরল রেখায় অবস্থান করে সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে হচ্ছে চাঁদ তাকে বলা হয় সূর্যগ্রহণ মনে রাখবেন এভাবে সূর্য মানে সান চাঁদ মানে মুন আর্থ মানে পৃথিবী এই যে দেখেন সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করছে কি চাঁদ অ্যাসেমি ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাসেমি শব্দটা ব্যবহার করা হয় স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কি কি থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগর যুক্ত করেছে পানামা খালকে পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ বৈকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কার্যালয় কোন শহরে অবস্থিত নেদারল্যান্ডের হ্যাগে ভৌগোলিক নির্দেশক জি আই পণ্যের স্বীকৃতি দেয় কোন প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন কোনটি একটি বৈশ্বিক জলবায়ু এবং পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক নির্দলীয় আন্দোলনের নাম এক্সটেনশন ড্রেভিলিয়ান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্যালফোর ঘোষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি ছিল ইহুদিদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ষষ্ঠ জনসুমারি এবং গৃহ গণনা দু অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ষোলো কোটি একান্ন লাখ আটান্ন হাজার ছয়শো ষোলো জন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের উনত্রিশতম সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন কোন তারিখে পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে কার অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু আইন বিভাগে ভর্তি হন তার পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ভারতের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে পঁচিশে জুলাই দু হাজার তারিখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন দ্রৌপদী মুর্মু ইউক্রেনের মুদ্রার নাম কি রিভনিয়া প্রবাসী আয়ে বর্তমানে শীর্ষ দেশ ভারত কোনটি কাব্য গ্রন্থ নয় জীবন আমার বোন উপন্যাস জনশ্রুতি অনুযায়ী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য দ্বারা প্রথম কবি মানিক দত্ত বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী এর রচয়িতাকে অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা আইও এম এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বাংলাদেশে কোথায় প্রথম তেল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় সিলেটের হরিপুরে নয় কুড়ি কান্ধা ছয় কুড়ি বিল নামে পরিচিত কোন বিল টাঙ্গুয়ার হাউর স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ভাস্কর্যটি কার অমর কীর্তি শামীম শিকদার বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে কত সালে দু সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন উথান্ট জাপানের পার্লামেন্ট ডায়েট বাংলাদেশের ষষ্ঠ জনসুমারি অনুযায়ী কত শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে গ্রামে বসবাস করে আটষট্টি দশমিক চৌত্রিশ শতাংশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন পত্রিকায় কাজ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্ন ইত্তেহাদ পত্রিকায় কাজ করেছিলেন জাতিসংঘ বিষয়ক আলোচনায় পি ফাইভ বলতে কি বোঝায় নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী রাষ্ট্র ওয়াঙ্গালা এটি গারুদের উৎসব বৈরাগীর ভিটা এটি অবস্থিত বগুড়ায় সিটিবিটি স্ট্যান্ডস ফর কম্প্রিহেন্সিভ নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ইউএনএসিআর ইউনাইটেড নেশন হাই কমিশন ফর রিফিউজিস সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সদর দপ্তর অবস্থিত লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটি আত্মজীবনী হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলার 
ক্রিস্টোফার কলম্বাস কোন দেশের নাবিক ছিলেন ইতালির গেরিলা চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ জাতির পিতা জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর সোনা মসজিদ স্থলবন্দরটি অবস্থিত চাঁপাইনবাবগঞ্জে ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী হচ্ছে বুড়িগঙ্গা গারুদা কোন দেশের বিমান সংস্থা গারুদা ইন্দোনেশিয়ার বিমান সংস্থা আল তামিরা গুহা এটি কোথায় অবস্থিত স্পেনে অবস্থিত আফ্রিকার পার্ল কোন দেশকে বলা হয় আফ্রিকার মুক্তা বলা হয় উগান্ডাকে রিচার্ড হ্যাডলি তিনি বিখ্যাত কেন ক্রিকেটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি মুশফিকুর রহিম ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে সেটি মূলত কর্কট কান্ট্রির রেখা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম থ্যালাস অ্যালেনিয়া দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত হারিয়াবাঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বাংলাদেশের ব্লো ইকোনমির চ্যালেঞ্জ নয় নিচের কোনটি ঘন ঘন বন্যা কোনো প্রয়োজন যদি বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কত তারিখে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয় বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা এটি দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয় ব্ল্যাক বক্স নিচের কোনটিতে ব্যবহৃত হয় বিমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত হচ্ছে দশ অনুপাত ছয় ছোট করলে সেটা হয় পাঁচ অনুপাত তিন জাতীয় শিশু দিবস কোনটি সতেরোই মার্চ একই দিনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন মুজিব বর্ষ কোনটি মুজিব বর্ষ দু হাজার বিশ হার্ট বলা হয় কোনটিকে হার্ট বলা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিউকে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করা হয় কোন ধাতু দিয়ে ইউরেনিয়াম দিয়ে পলাশির যুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয় সতেরোশো সাতান্ন পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কোনটি ভিটামিন সি নোবেল বিজয়ী বালালা ইউসুফ যাই কোন দেশের নাগরিক পাকিস্তানের ব্লু ইকোনমি কোন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত সমুদ্র অর্থনীতি রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে কোন দেশ আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে গাম্বিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ জলীয় করি পদক প্রদান করে তেইশে মে উনিশশো রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের সময় কোন দেশটি প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়ার পক্ষ নেয় বেলারুশ মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়মন সিং এবং টাঙ্গাইল কোন জেলা এই দুই জেলা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল এগারো নং সেক্টরের অধীনে ছিল আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এই গ্রন্থটির রচয়িতা আবুল মনসুর আহমদ চর্যাপদ কোথ থেকে আবিষ্কৃত হয় নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে কোন নদীর উৎপত্তি সিকিমের পাহাড়ি এলাকা থেকে তিস্তা নদী কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড বাংলাদেশের প্রথম ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য জামদানি শাড়ি সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে প্রথম শহীদ হন মুন্সি আব্দুর রব পানিতে যখন ফুটতে থাকে তখন তার উষ্ণতার কি পরিবর্তন ঘটে উষ্ণতার একই থাকে রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান চারটি প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করা হয় ফেব্রুয়ারির কত তারিখে তেইশ তারিখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সতেরোটি কোন রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় কালো রঙের কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় প্রতিধ্বনির মাধ্যমে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে আপনারা জানেন যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্ন আসে সেই জন্য কত নম্বর গোলে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই জিনিসটা কিন্তু আপনার মুখস্থ থাকতে হবে একটা প্রশ্ন আসলে যাতে কোনোভাবেই সেটা মিস না হয় সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের প্রথম যে গোলটা সেটা হচ্ছে 
দারিদ্র বিলোপ করা দ্বিতীয় গোলটা হচ্ছে ক্ষুধা মুক্তি করা তৃতীয় গোলটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে চার নম্বর গোলটা হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর গোলটা নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে ছয় নম্বর গোলে বলা হচ্ছে নিরাপদ পানির কথা সাত নম্বর গোলে বলা আছে সাশ্রয়ী এবং দূষণমুক্ত জ্বালানি তাহলে দেখেন সাতটা গোল আমরা কি কি পড়লাম এক নম্বরটা হচ্ছে দারিদ্রতা নিয়ে কথা আছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ক্ষুধা তৃতীয়টা হচ্ছে সুস্বাস্থ্য চতুর্থ হচ্ছে শিক্ষা পঞ্চম হচ্ছে নারী পুরুষের সমতা ছয় নিরাপদ পানি সাত জ্বালানি আট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং যথোচিত কর্ম অর্থাৎ ভালো শ্রমের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গঠন করা তারপর আছে শিল্প উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো অর্থাৎ অবকাঠামোগত উদ্ভাবন তারপর দশ নম্বর গোলটা আর পাঁচ নম্বর গোলটার মধ্যে দেখেন কিছুটা মিল হয়তো বা পেতে পারেন তবে এটি ভিন্ন অসমতা হ্রাস করা পাঁচ নম্বরে বলা আছে নারী পুরুষের সমতা আর এখানে বলা হয়েছে সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস করা এগারো নম্বর গোলে রয়েছে টেকসই নগর এবং সমাজ অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট করা নগরের ক্ষেত্রে বারো নম্বরে আছে ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়া অর্থাৎ প্রোডাকশন এবং কনজামশন নিয়ে কথা বলা হয়েছে তেরো নম্বর গোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জলবায়ু সম্পর্কে বলা আছে চোদ্দ নম্বরটা হচ্ছে জলজ জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে দেখেন ছয় নম্বর গোলটা হচ্ছে নিরাপদ পানি আর চোদ্দ নম্বরটা হচ্ছে জলজ জীবন অর্থাৎ সমুদ্রের ভিতরে যেই সম্পদগুলো রয়েছে ইকোসিস্টেম রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে তারপর পনেরো নম্বরে হচ্ছে জল থেকে চলে আসলো স্থলে মানে স্থলজ জীবন গাছপালা পশু পাখি এদের সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে বলা আছে ষোলো নম্বরে যেটা আসলে শান্তি ন্যায় বিচার জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে জাস্টিস পিস এই জিনিসগুলো প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে সাত নম্বর গোলটা হচ্ছে লক্ষ্য পূরণে অংশীদারিত্ব অর্থাৎ আগের যেই গোলগুলো আছে ষোলোটা গোলকে আপনি বাস্তবায়ন করার জন্য যত ধরনের পার্টনারশিপ দরকার সবগুলো করতে হবে সেটা সতেরো নম্বর গোলে বলা আছে এটা খাতায় লিখে লিখে বারবার পড়তে থাকেন এটা রিটেনেও আসতে পারে এম সি কিউতে আসেই আর জীবনে যারা অযথা সময় নষ্ট করেছেন শেষ মুহূর্তে একদম কলকিনারা হারিয়ে ফেলেছেন তারা স্বপ্নের স্কুলের বিশ দিনের প্রস্তুতির জন্য প্রাইমারি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের ভোলের স্কোর্টসটি আজই নিয়ে ফেলুন কোনো ধরনের কথাবার্তা ছাড়া স্বপ্নের স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপে আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র ছয়শো টাকা এই নম্বরে বিকাশে নগদে অথবা রকেটে সেন্ড মানি করে এই একই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে জানালে স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম